ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் எந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் யூனிட் ஒன்னில் என்ன டாபிக் அப்படி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா கண்டிப்பாக பாருங்கள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு தான் ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த சிஸ்டமுக்கு எப்படி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ரைட் தி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் கவர்னிங் தி மெக்கானிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டம் ஆஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்குற டயக்ராம் ஸோ இந்த டயக்ராமில் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீங்கிறது மாஸ் அடுத்து கே ஒன் கே டூ கே த்ரீங்கிறது வந்து ஸ்ப்ரிங் பி ஒன் பி த்ரீங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டேஷ் பாட் இல்லை அப்படின்னா டேம்பர்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி X1, X2, X3 எக்ஸ் த்ரீங்கிறது என்ன அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃப் ஒன் ஆஃப் டி எஃப் டூ ஆஃப் டிங்கிறது வந்து அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் ஆஃப் டிங்கிறது வந்து மாஸ் ஒன்னில் அப்ளை பண்ணியிருக்கிற ஃபோர்ஸ் மாஸ் டூக்கு அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் டூ ஆஃப் டின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் அப்படின்னா எத்தனை நோட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் எத்தனை நோடு இருக்குது அப்படின்னா எத்தனை மாஸ் எலமெண்ட் இருக்கோ அத்தனை நோடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இங்கே மூணு மாஸ் எலமெண்ட் இருக்கிறதுனால நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஓகே இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு மாஸ் எலமெண்ட்டும் எடுத்து அதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போட்டுட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்து த்ரீ நோட்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம த்ரீ ஈக்குவேஷன்ஸை கண்டிப்பாக எழுதணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன் மாஸ் எலமெண்ட் ஒன் எடுக்கிறேன் இந்த மாஸ் எலமெண்ட் ஒன்னோட என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ கே ஒன் கனெக்ட் ஆயிருக்கு பி ஒன் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி கே டூ கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாஸ்க்கு நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் எஃப் ஒன் ஆஃப் டின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்போது இதில் நமக்கு அப்ளைடு ஃபோர்ஸும் இருக்குது அப்போசிங் ஃபோர்ஸும் இருக்குது அப்ளைடு ஃபோர்ஸுங்கிறது என்ன எஃப் ஒன் ஆஃப் டி அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் வந்து என்னென்ன ஃபோர்ஸ் டியூ டு கே ஒன் ஃபோர்ஸ் டியூ டு கே டூ ஃபோர்ஸ் டியூ டு பி ஒன் ஃபோர்ஸ் டியூ டு எம் ஒன் ஸோ இந்த நாலுமே நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் தான் எஃப் ஒன் ஆஃப் டி மட்டும்தான் நமக்கு அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த டீட்டெயில் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஆஃப் மாஸ் எலமெண்ட் ஒன்னு நம்ம போடலாம் தட் இஸ் நோட் ஒன் ஓகே இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மாஸ் எலமெண்ட் ஒன் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஸோ இதில் வந்து அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் ஒன் ஆஃப் டி அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் வந்து நாலு ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் கே ஒன் கே டூ பி ஒன் அடுத்தது எம் ஒன் ஸோ இதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ஃபோர்ஸஸ் தான் நமக்கு வந்து அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஓகே அடுத்து இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் என்ன மேடம் நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் அப்படின்னா சம் ஆஃப் தி அப்ளைடு ஃபோர்ஸஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் தி அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் இதுதான் வந்து நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஓகே ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் இப்போ ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறேன் இங்கே அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் எனக்கு என்ன எஃப் ஒன் ஆஃப் டி அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் என்ன இந்த நாலு ஃபோர்ஸும் அப்போ சம் ஆஃப் தி அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் தி அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஓகே இது தெரிஞ்சால் போதும் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த வேல்யூனா என்னது மேடம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் மாஸ்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ மாஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸால் நமக்கு என்ன ஆகும் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் எஃப் எம்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இப்போ எஃப் எம் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன்டு டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைட் பை டி டி ஸ்கொயர் எக்ஸுங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் பீரியட் ஓகேவா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் டிவைட் பை டி டி ஸ்கொயர்னு போடுவோம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் போட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் டியூ டு டேஷ் போட்டை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸ் பண்ணோம் எஃப் பின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அப்போ எஃப் பி இஸ் ஈக்வல் டு பி இன்டு டி எக்ஸ் டிவைட் பை டி டி தென் நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எஃப் கேனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அப்போ எஃப் கே இஸ் ஈக
So spring 1 நம்ம எப்படி எழுதலாம் k1 into so இங்க வந்து mass element 1 ஓட நமக்கு என்ன displacement கொடுத்திருக்காங்க x1 கொடுத்திருக்காங்க so அப்ப k1 into x1 okay அடுத்து fb1 so fb1 ங்கிறது b1 into dx1 divided by dt அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா mass அடுத்து f m1 is equal to m1 into d square x1 divided by dt square So, in the values, we will tell you. In the values, we will tell you. In the values, we will tell you. We will tell you. We will tell you. K2 is equal to K2 into. Now, what is the element? 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 Next to node ले रुकरा displacement value बढ़ दुनो ये मैडम ये पढ़ी सोल रही हैं अब डी ना इन द k two इन्ना रुक का पारणगा mass element one को mass element two को ये डायल कनेक्ट आय रुक अपड़ी इंग रपो इन द रेंड mass element ले रुकरा इन द displacement यू ना मैं construct पाने की नो तो mass element one को निंगे ले दुरी हैं अब डी ना अंगे इन्ना displacement value बढ़ को अंदा value minus second mass element ले रुकर சாதனால்து நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கும் x1 minus x2 உன்னு போட்டுடும் இந்த values எல்லாம் கொண்டு பை இங்க சப்சுட் பண்ணிங்க அப்படினா உங்களைக்கு ஒரு equation கடிக்கும் அது என்ன பாருங்க f1 of t is equal to k1 x1 plus b1 dx1 divided by dt plus m1 into d square x1 divided by dt square plus k2 into x1 minus x2 okay so இது வந்து பாத்திக்கினா mass element 1 அதே மதிரி நம்ம இப்ப என்ன பண்ணும் mass element 2 கு first free body diagram போடும் இப்ப இங்க பாருங்க இது mass element 2 so இதில் எதைது கணக்டாயிருக்கு k2 கணக்டாயிருக்கு k3 கணக்டாயிருக்கு b3 கணக்டாயிருக்கு okay so இந்த mass element ஓட displacement x2 நு கொடுத்திருக்காங்க இந்த mass element 2 லக்கு நமக்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க f2 of t நு கொடுத்திருக்காங்க applied force அப்ப applied force இருக்கு fk2, fk3, fb3, fm2 இது எல்லாமே நமக்கு வந்து opposing force அப்பு நம் என்ன பண்ணும் free body diagram போடுனும் f2 of t இங்கிரது applied force remaining forces எல்லாம் opposing அதனால் opposite direction போடுனும் apply force கு opposite directionல போடுனும் okay இங்கலா? சரி இது போட்டு முடிச்சுது கப்பிரும் நம் என்ன பண்ணும் அப்படினா ஒவ்வொரு force ஓட expression என்னங்கிரது நம் first கண்டு பிடிக்கினும் first நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன் fk2 கண்டு Kristin, அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கனா fb3 பா fb3 is equal to b3 into இந்த b3 வந்து 2 நோடுக்கும் இடையில் இருக்கு சரிங்களா சதனால் d by dt of x2 minus x3 சு இந்த values எல்லாம் கொண்டு வந்து நான் இப்பா என்ன பண்ணப் போரே அப்படினா இந்த equationல சப்சுட் பண்ணப் போரே இந்த equation எப்படி வந்துது அப்படினா sum of the applied force is equal to sum of the opposing force according to Newton's second law of motion இப்பு இங்க என்ன வால்லியுஸ் இருக்கும் அதல்லாத்திக் கொண்டும் இங்க சப்ஸ்டுட் பண்ணும் அப்படினா நமக்கு second node காணை equation கடச்சிரும் அது என்ன வருதன் பாருங்க f2 of t is equal to k2 into x2 minus x1 plus m2 into d square x2 divided by dt square plus k3 into x2 minus x3 plus b3 into d by dt of x2 minus x3 okay அடுத்து நம்ம இப்பு என்ன பாக்கப் போரும் mode 3 பாக்கப் போரும் அப்பு mode 3 நடுத்துக்குட்டீங்க அப்படினாம் இங்க K3 இருக்கு B3 இருக்கு இங்க நமக்க வந்து எந்த force apply பண்ணல அப்பு இதில வந்து பாத்தீங்கனா applied force zero அப்பு என்ன மட்டுன்னா இருக்கு அப்படினா opposing மட்டுன்னா இருக்கு opposing எதைது இருக்கு பாருங்க FB3 இருக்கு FK3 இருக்கு FM3 இருக்கு சரிங்களா அப்பு இந்த node 3 இப்போது பாருங்க நான் என்ன பான்னி இருக்கிறேன் free body diagram of mass 3 போட்டுடன் that is node 3 இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கள் நமக்கு வந்த applied force இல்லை அதனால் அதை வரைய வேண்டாம் 
அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் எம் த்ரீ எஃப் கே த்ரீ எஃப் பி த்ரீ ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் எம் த்ரீனா என்னென்னு எழுதுகிறேன் எம் த்ரீ இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் த்ரீ டிவைட் பை டி டி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி எஃப் கே த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு கே த்ரீ இந்த நோடு த்ரீக்கு எழுதுறதுனால நோடு த்ரீல இருக்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஏன்னா இந்த கே த்ரீங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நோடுக்கு இடையில கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி எஃப் பி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு பி த்ரீ இன்டூ டி பை டி டி ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் டூன்னு போட்டாச்சு ஓகே இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனை யூஸ் பண்ணி இக்வேஷன் எழுதுறேன் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் ஆல் தி அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் இதை எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இக்வேஷன் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இதுக்கான வேல்யூஸை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணு அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு என்ன இக்வேஷன் வருது பாருங்க ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு எம் த்ரீ இன்டூ டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் த்ரீ டிவைட் பை டி டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே த்ரீ இன்டூ எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் பி த்ரீ இன்டூ டி பை டி டி ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஒவ்வொரு நோடுக்குமே நம்ம வந்து ஈக்வேஷன் எழுதிட்டோம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நோடுக்கான ஈக்வேஷன் செகண்ட் நோடுக்கான ஈக்வேஷன் தேர்ட் நோடுக்கான ஈக்வேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளமுக்கான ஆன்சர் ஆக மொத்தம் உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் என்னங்கிறது தெரியணும் சம் ஆஃப் தி அப்ளைடு ஃபோர்ஸஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் தி அப்போசிங் ஃபோர்ஸுங்கிறது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது தெரிஞ்சாவே போதும் அல்மோஸ்ட் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போட்டுட்டு அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் எழுதுனா போதும் ஓகேவா அடுத்து உங்களுக்கு மூணு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் டியூ டு மாஸ்க்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன ஃபோர்ஸ் டியூ டு டேஷ்பாட்டுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன ஃபோர்ஸ் டியூ டு ஸ்ப்ரிங்குக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சதுனா நம்ம நியூட்டன்ஸோட லாவை யூஸ் பண்ணி ஈக்வேஷனை ஈஸியாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ்